একটা গার্মেন্টস কারখানা সারা মানে বছর ধরে উৎপাদন হয় মানে যতক্ষণ শ্রমিক আছে রাত দিন 24 ঘন্টা উৎপাদন হতে থাকে আপনারটাও কি একটা কারখানা বলা যেতে পারে হ্যাঁ আমারটা কারখানা অবশ্যই আমরা যদি কৃষকরা যদি আপনার এই খাদ্য যোগান না দেই আপনার কারখানার মানুষ তো খাবার খাওয়ার পরেই তো শক্তি বাড়ে তারপরে তো কাজ করবে হুম আমরা যদি খাদ্যখানা যদি কারখানার মতো তৈরি না করি হুম এই খাদ্যখানা না খাইলে মানুষ হচ্ছে কি করবে কিভাবে কাজ করবে সৌজন্যে সিনজেন্টা বাংলাদেশ পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে কৃষিতে কৃষি এখন শুধু ভরণ পোষণের কৃষি নয় কৃষি একটা শিল্প যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে সেখানে বলা হচ্ছে সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে এখানে কৃষি বাংলাদেশেও এই পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে বাংলাদেশে অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছেন তারা কৃষিকে শিল্প হিসেবে নিয়েছেন তাদের সেই কারখানার মূল উৎপাদন হলো কৃষিপণ্য আমরা তেমনই একটি কৃষক উদ্যোক্তার গল্প শোনাতে চাই আমরা এসেছি পাবনার মির্জাপুর উপজেলার কৃষক আনিসুর রহমানের কাছে যিনি কৃষিকে একটি শিল্প রূপ দিয়েছেন এবং তিনি সব সময় কৃষিতে লেগে আছেন ইতিমধ্যে তার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার সহ জাতীয় অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি আমরা সেই আনিসুর রহমানের গল্প আজকের কৃষি ও প্রযুক্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফেরদোস রহমান পাবনা সদর উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের কৃষক আনিসুর রহমান পারিবারিকভাবেই কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছোটবেলা থেকে দুর্যোগ ফসল হানি সর্বোপরি উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম না পাওয়া কৃষকের হাহাকারের সঙ্গে পরিচিতি তার ছোটবেলাতেই এই কারণেই কৃষিকে পাশ ফেলে ঢাকা ও চট্টগ্রামে একাধিকবার গিয়েছিলেন জীবিকার সন্ধানে তবে শরীরে যার মাটির ঘ্রাণ শহর কি তাকে বাঁধতে পারে নিজের ও পরিবারের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে দু সালে তিনি আবারও ফিরে আসেন গ্রামে যুক্ত হন কৃষিতে তবে একটু অন্যভাবে পরিশ্রম আর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে শিল্প কারখানার মতো জমিকে তিনি ব্যবহার করতে শুরু করেন বিরামহীন এখন তার খামারে সারা বছরই উৎপাদন হয় সবজি বা ফসল আয়ও আসে বছর জুড়ে শুধু পাবনা নয় সারা দেশেই পরিচিতি পেয়েছেন আনিসুর বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক সহ নানা স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি পাবনা সদরের মির্জাপুরে নিজ এলাকায় প্রায় ত্রিশ বিঘায় তিনি গড়ে তুলেছেন আধুনিক এক কৃষি খামার যেখানে নতুন নতুন জাতের সবজি ফসল এবং নিত্য নতুন চাষ পদ্ধতি নিয়ে ব্যস্ত আনিসুর আনিসুর রহমান ভাই কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন ভাই আচ্ছা আমরা তো আসলাম আপনার নাম অনেক শুনেছি যে আপনি বাংলাদেশের কৃষিতে একটা পরিবর্তন এনেছেন এবং ইতোমধ্যে জাতীয়ভাবে বেশ কিছু পুরস্কারও আপনি পেয়েছেন মানে আপনার এখানে তো কৃষি ছাড়া আর কিছু নাই শুধু কৃষি এবং সেটা কি পরিবর্তনের সঙ্গে কি কি পরিবর্তনগুলো আপনি করছেন কৃষিতে আগের কৃষি আপনার যে ছিল যেমন এক বিঘাতে ধান হয়তো আপনার দশ মন এখন কৃষিতে এখন তো প্রযুক্তি হাইব্রিড জাত হচ্ছে আপনার বের হওয়ার পরে এখন এক বিঘাতের জমিতে যেমন তিরিশ মন পঁয়ত্রিশ মন ধান হয় তো ওই ওই ইতেই আপনার কৃষি যেমন সবজি সবজি আগে যে দেশের লাউ আমরা যে দিয়েগুলি করতাম এক বিঘেদের লাউ হয়তো আপনার সপ্তাহে একশো বা দেড়শো আর এখন প্রতিদিন দেড়শো বা দুইশো তিনশো বিশ কাটা লাগে আমরা সবজিতে পরে যাব বা আপনার ফসলে পরে যাব আগে এই পাম্পটা নিয়ে বলতে চাই কি ধরনের কি জিনিস হচ্ছে চালিত পাম এটা বেডিসি কর্তৃত আমাকে এটা প্রদান করে এবং এখানে পানির সংকটে আমি সবজি চাষ করতে পারতাম তাদের সাথে যোগাযোগ করার পরে এটা বিদ্যুৎবিহীন আপনি স্বরিচালিত এখানে পাম্প বসানোর কারণে আমি সব সময় সবজি চাষ করতে পারি এবং আশেপাশে আমার যে পানির সংকটটা ছিল পানির অভাবে যে আমরা সবজি চাষ করতে পারতাম না বা কোনো কিছুই করতে পারতাম না সেটা আমরা এখান থেকে 
সেই পানিটা পায় এবং সবজি এবং সব ধরনের চাষ করতে পারে মানে খরা হলে বা অন্য কিছু হলে আপনার কোনো সমস্যা হয় না কোনো সমস্যা হচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা এই সরোচালিত পাম্পের কারণে আচ্ছা সরোচালিত পাম্প নিশ্চয়ই কাজ করে আপনার জি একটু দেখাতে পারবেন যে কি কি কাজ করে সরোচালিত পাম্পটা সরোচালিত পাম্পে আপনার হচ্ছে পানি আমরা এই সবজি খেতে দেই এর মাটি দেই তারপর নিচে আচ্ছা আমরা একটু পাম্পটা চালা দেখতে পারি কিভাবে চালান আপনি পাম্পটা চলেন তখন আপনি সুইচ দিলেন এই ট্যাঙ্কিতে পানি উঠলো মোটরের মাধ্যমে হ্যাঁ এটা আমি ট্যাঙ্কিতে উঠাইতে পারি ট্যাঙ্কি যদি হয়ে গেলে ওখানে ভরে রাখলাম পরে আচ্ছা আবার ডাইরেক্ট দেওয়া যাচ্ছে ডাইরেক্ট দেওয়া যাচ্ছে আচ্ছা এটা দিয়ে আপনার শেষটা চলে জি শেষ আচ্ছা তার মানে প্রথম যে জিনিসটা আপনি করলেন এখানে যন্ত্র সেটা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ বা তেল কোনো খরচটা আপনার লাগছে না কোনো তেল মডেল বিদ্যুৎ কোনো খরচ লাগে না মানে একবার করছেন তো চলবে একবার করতে চলবে তাহলে এটাতে কি খরচ কি জিরো এটা বলতে পারি এটা বাৎসরিক আপনার বিআরডিসি কে আমার এখন বর্তমান তিন হাজার টাকা বিল দিতে হয় প্রতি বছর প্রতি বছর তাও তো অনেক কম আপনি যদি এটা আপনি পুরোটাই শেষ দিতে যাইতেন তাহলে কত টাকা লাগতো আমার প্রতিটা শেষে একদিকে এক হাজার টাকা লাগে আচ্ছা সেখানে বছরে তিন হাজার টাকা বছরে তিন হাজার টাকা মানে খুবই নগণ্য হ্যাঁ নগণ্য আমার আমার এক বিঘা এবং আশেপাশে আরও দশ পনেরো বিশ থেকে এইটার সাহায্যে তিন বিঘার মতো এখানে আবার করি আমি পানি নিজেও ব্যবহার করি এবং অন্যকে দিই কিছু টাকার মাধ্যমে দিই তার মানে এই যে আমরা বিশাল পরিমাণে তেল খরচ করছি বিশাল পরিমাণে বিদ্যুৎ খরচ করছি শেষের পিছনে সৌরচালিত পাম্প এটার বিকল্প হতে পারে বিকল্প এবং আপনি তেল খরচ করতেছেন আপনার এখন তো বর্তমানে এই বছরে লেয়ার নাই আপনি তেল দিলেও সেলো মেশিনে আপনি পানি উঠাইতে পারেন না ওই হিসাবে আমাদের ওইটা পোষা দেয় এই মাছাটা এখানে আপনার কি করেছেন ধুন্দল ধুন্দল করেছি আচ্ছা এটা 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 কি মানে এই ধুন্দলটা কি গ্রীষ্ম মানে এই এই সময় তো হয় এটা ওই লার মতো ওই হাইব্রিড জাত এটা সারা বছরই হয় সারা বছরই হয় আচ্ছা এই ধুন্দল থেকে কি কি অবস্থা আছে ধুন্দল জাংলা উঠার আগে ভালোই বেচা কেনা হয়েছে পঁচিশ টাকা বাইশ টাকা করে বেচে এখন দশ টাকা থেকে পনেরো টাকার মধ্যে আপনার মানুষ করতেছে আর কি যেমন আমরা বেটটা করছি এইভাবে বেট করে আপনার দেখা যাচ্ছে যে এই জমিতে ওই গাছ জাংলা উঠার আগে আমি একটা বেট করে ফেলছি বেট করে ধুনি বা লেটস পাতা আমি নিয়ে ফেলাইছি ধরার আগেই আচ্ছা তার মানে এটা একটা আপনার বাড়তি আসছে যে এটা সাথে ফসল হিসাবে এটার যে মাছা খরচ বা লেবার খরচ আপনার চলে আসে তার মানে পুরো ধুন্দলটাই আপনার লাভ জি আপনি যে এখানে রাশিয়ান যারা আসছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজে তাদেরকে টার্গেট করে কিছু প্রোডাক্ট করেন মানে এইটা আপনার মাথায় কীভাবে ঢুকলো যে তাদেরকেও খাওয়ানো সম্ভব খাওয়ানো সম্ভব আমি বলি এই যে যেমন লাউ আমি এত টাকা খরচ করে দেখা যাচ্ছে যে আপনি করলাম এখানে একটা লাউ পঁচিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে আর আমি যদি এই টাকাই খরচ করি সাম্বাম করি বা অন্য ফল বিদেশি যেটা তরমুজ হানিডো ওইটা দেখা যাচ্ছে যে আপনার এটা দ্বিগুণ বেনিফিট এটা দ্বিগুণ বেনিফিট হয় সেজন্য ওইটাই আমি চিন্তা ভাবনা করি রাশিয়ারা যেহেতু আচ্ছা আগেও করতাম ঢাকা বাজারজাত করতাম পরে ইনারা আসার পরে আমি ওইটা বেশি করি এটা হচ্ছে বাংসু এইটা পেঁয়াজ অরিজিনাল পেঁয়াজের মতো গাছ কিন্তু এটা পেঁয়াজ হবে না মানে এটা এইভাবেই কেটে হ্যাঁ এটা এইভাবেই রাশিয়ার লোকজন আপনার সালাদ খায় मानुष तो खबर खा तो शक्ति क्या खाद्य खाना जो कारखाना मत तैर ना कर खाद्य खाना ना खाइले मानुष হচ্ছে কি করবে কিভাবে কাজ করবে আমরা বৈশাখ মাসে সিম করি বৈশাখ মাসে বৈশাখ মাসে বীজ রোপণ করি আচ্ছা রোপণ করার দিন পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ দিনের মাধ্যমে মধ্যেই ফুল ফল চলে আসে এটা টিকবে কতদিন এই সিমটা এটা থেকে আট থেকে নয় মাস আট থেকে নয় মাস মানে এই এক গাছে এক গাছে এখন তো শুরু হবে শীতের লাস্ট পর্যন্ত ওই আগামী চোদ্দ মাসে কাটা হবে এটা সিজনে কেমন দাম পান এবং অফ সিজনে যখন আপনি প্রথম হারভেস্টটা করবেন প্রথম হারভেস্ট গত বছর দেড়শো ছিল একশো পঞ্চাশ টাকা কেজি ছিল আপনি বিক্রি করছেন একশো পঞ্চাশ টাকা থেকে শুরু করে একশো টাকা বহু দিন ছিল তারপরে আপনার নামতে নামতে দেখা লাস্টে পঞ্চাশ ষাট তিরিশ লাস্ট ফিনিশিংয়ে শীতের শেষে যায় তাও তিরিশ টাকা বারোশো টাকা হাজার টাকা মন ছিল পর লাস্টে পাঁচশো টাকা মন চলে আসে মানে প্রথম ধরেন আপনি দুটো বা তিনটা হারভেস্টে কীরকম দাম পাচ্ছেন ছয় হাজার শুরু হয় ছয় হাজার থেকে ছয় হাজার সাড়ে পাঁচ হাজার এবং শুরু হয় তার মানে আপনি যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে 
মানুষ সিজনে যে জিনিসটা নিয়ে আসে আপনি ওটা একটু অ্যাডভান্স নিয়ে আসার চেষ্টা করেন মানে এটাই আপনার কৌশল জি এটা এটা হচ্ছে কৌশল এবং এই কৌশলের ইতে আমাকে মানে আধুনিক প্রযুক্তির উপরে আমাকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তার মানে আপনার সাথে কথা বলে আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম যে কৃষিটা আসলে অনেকটা কৌশলের বিষয় যে আপনি কি ধরনের কৌশল নিচ্ছেন কৃষিতে নাকি মানে আপনি কি একটু চিন্তা ভাবনা করে কৌশলটা নেন আমার যেটা ভালো হচ্ছে ফসল যে ওইটা এই বছরে ভালো ভালো বেচা কেনা হয়েছে দাম বেশি দেখা যাচ্ছে ওই পরবর্তী বছর দেখা যাচ্ছে ওই গ্রামে সবাই লাগাত তার মানে আনিসর এ বছর সিম করে লাভবান হয়েছে সবাই সিম সিম করে তখন কি আপনিও মার খাচ্ছেন তারাও মার হ্যাঁ আমিও মার খাচ্ছি এবং তারাও মার খাচ্ছে এই যে আমরা আপনার যে লাউ এর শেডের নিচে আসছে অনেক লাউ লাউ তো হচ্ছে যে শীতকালীন সব ফসল সেটা এখন গ্রীষ্মকালে হচ্ছে এইটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে এবং কি পদ্ধতি বলেন এটা আপনার এটা আসলে আপনার আপনার এটা কৃষি গবেষণা কৃষি গবেষণা যাদের বড় বড় উদ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আছে যে প্রযুক্তি যেমন আপনি ডিজিটাল করবে এই ডিজিটাল মানে মানে হচ্ছে এই আগে আমরা শীত মৌসুমে লাউ পাইতাম করলা পাইতাম অন্য কিছু সব সবজি শীতে আবার যখন বেশি কুয়াশা হতো তখন লাউ হতো না লাউ হতো না কিন্তু ওইটাই এমন এক ধরনের একটা প্রযুক্তি দিয়ে দেখা যাচ্ছে আপনার গ্রীষ্মকালীন এবং সারা বছরেই সবজি শীতের যেগুলি হয় আপনার অন শীতেও সেই সবজিগুলি আমাদের বাংলাদেশে এখন হচ্ছে এখন আপনি কেমন বেঁচতেছেন এখন পঁচিশ টাকা বাজার তার মানে দশ টাকা আপনার দশ টাকা বেনিফিট হচ্ছে আমার দশ টাকা বেনিফিট হচ্ছে তার মানে একশো লাউ যদি হয় আপনার প্রতি সপ্তাহে তার মানে ওখান থেকে আপনার কত আসতেছে প্রায় দশ হাজার টাকা মাসে দশ হাজার টাকা আসতেছে এমন ছয় সাত মাস এরকম ভাবে হচ্ছে বিক্রি হবে ছয় সাত মাস বিক্রি তার মানে এইটুকু যত কতখানি লাউয়ের মাছা আপনার কতখানি আছে আধা বিঘা আধা বিঘা লাউয়ের মাছা থেকে আপনার ইনকাম কত হতে পারে টোটাল এই ছয় মাসে আপনি এই ছয় মাসে আপনার এটা তো এখন দেখা যাচ্ছে এই চালানটা আসলো আবার পনেরো দিন পর একটা চালান কাটলাম কমে গেল এভাবে দেখা যাচ্ছে মাসে আমি দশ হাজার যেটা বলতেছি সেটা দশ হাজার আসবে না ওখানে আপনার সাত হাজার আসবে দেখা যাচ্ছে আপনার আধা বিঘায় আপনার ছয় সাত মাসে সত্তর আশি হাজার টাকা বিক্রি আসবে এখানে তার মানে একটা বড় ধরনের লাভই আছে এখানে কেন আপনার তো লাউ ছাড়াও অন্য অন্য প্রোডাক্ট আছে सौजन्देशा दर्शक बिरतर पर आबो सबा स्वागत जाना कृषि और प्रजुक्ति अनुष्ठने कथा एक सफल कृषक सफल चाषी अनिसुर रहमान संगे खुबी उच्च दामे बिक्री है विशेषकर कलो ना कि सदा लाल बजारे लाल आंगुर তো অন্য একজন নিয়ে আপনি বাইরে থেকে বীজ নিয়ে এসেছিলো বীজ নিয়ে এসে চারা দিয়ে উনি লাগানোর পরে হয় তারপরে উনি আবার হচ্ছে কলম দেয় ওখান থেকে আমি কালেকশন করে যে দেখি অল্প সামান্য জমিতে এটা করি যদি আপনার রেজাল্ট হয় তাহলে চিন্তা ভাবনা আছে যে চাষ বাড়াবেন চাষ বাড়াবো অন্যটা কমাই দিয়ে এটা বাড়াবো আপনি তো বলছেন আপনার এটা কৃষি কারখানা কৃষি কারখানা এর মধ্যে কি এটা শাক আছে এটা কি বাণিজ্যিক না নিজেরা খান এটা নিজে এটুকু এত শাক তো আমি একা খেতে পারি অনেক সময় বিক্রি হয়ে যাবো এখন বাইশে শাক খেয়ে ফেলাবো আর কিছু ডাটা হইলে নিজেও খাবো এবং বিক্রি হবে আর সজনা গাছ দেখতে পাচ্ছি কি মাসি সজনা আছে ওই যে ঝিঙ্গের গাছ একটা আছে ওইটা দুই একটা ঝিঙ্গে নিজের মানে এটা নিজেদের জন্য নিজেদের জন্য আর কি এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি বস্তা পদ বস্তা পদ্ধতিতে আদা করেছেন আচ্ছা বস্তা পদ্ধতিতে আদার উপকারিতা কি এবং কেন আপনি এই চিন্তায় গেলেন আমি দামের বদলে দিচ্ছি বস্তা বস্তা বন্দি বস্তার যেহেতু দাম কম আর আর সাধারণত আদা যে দাম আমাদের এলাকায় যে মাটিতে রস থাকে এই রসের কারণে আমাদের মাটিতে আদা হয় না আর পচে যায় পচে যায় 
এবং ওই জন্য আমি বস্তা পদ্ধতি ইর মানে ইর গত বছরে আমি পাঁচটা বস্তা আপনার একটু টাই করে দেখেছি যে করা হবে কিনা টাই করার পর দেখলাম যে না রেজাল্টটা হইছে আচ্ছা আদা 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 কি ধরছে আদা দেখি দেখা যায় এগুলো আসছে কি আদা এখনো আদা আসছে কি রকম আদা আসছে একটু দেখান দেখি এই দেখ এই দেখ নামছে তাতে মনে হচ্ছে যে আপনার আদাটা যদি এই যে গাছগুলো আছে বস্তার অর্ধেক আদা হবে অর্ধেক মাটি তার মানে এই কয়টা গাছ থেকে কি পরিমাণ আদা পাওয়া সম্ভব 1.5 কেজি একটা বস্তা 1.5 কেজি তার মানে আমি যদি বলি এখানে যদি 100টা বস্তা থাকে তাহলে 100 কেজি আদা 100 কেজি মিনিমাম হবেই তার বেশি হবে এটা তো অন্য সময় মাটি তো সম্ভব হয় না মাটি হবে না এর মধ্যে কি কি দিছেন এই মাটির মধ্যে কি কি আছে এটা শুধু মাটি না এখানে মাটি আছে বালু আছে জৈব সার আছে গোবর আছে কোকোপিট আছে বোরন এগুলি দিয়ে টেস্ট করি আবার যদি মনে করেন যে এখানে পানি উঠে গেল তখন তো আপনি বস্তা উঁচু উঁচু জায়গা নিয়ে এখানে পানি যদি উঠে যায় আমি বস্তা সরা উঁচু জায়গায় রাখতে পারি কৃষির এখন বলা হচ্ছে যে কৃষি হচ্ছে আধুনিক হয়ে যাচ্ছে কৃষি এখন যন্ত্র নির্ভর হয়ে যাচ্ছে আপনারা এখানে কিছু যন্ত্র দেখতে পাচ্ছেন আপনি নিশ্চয়ই মানে সব পরিবর্তনের সাথে থাকতে চেষ্টা করেন নাকি জি মানে নতুন যে যন্ত্রগুলো আছে আপনি কি কালেক্ট করেন সব সময় সব সময় কালেক্ট করার চেষ্টা করি কি কি যন্ত্র আছে এখন আপনার কানেকশনে একটা মিনি কারেন্ট টিলার যেটা আচ্ছা আমার এটাতে আমার যে আবা করি এটা যখন আমি ছোট করতে পারি বড় করতে পারি আপনি আমি বেড করতে পারি আপনি চাইলে যে যে এই লাউয়ের মাছের নিচে আপনি চাষ করবেন চাষ করতে পারি এবং বেগুন গাছের ভিতর দিয়ে আমি চাষ করতে পারি লাইন দিয়ে বেগুন গাছের কোপানির দরকার হলো লিভারটা যাতে একটা লিভারে হাজির আপনি পাস কোপাতে গেলে সব হ্যাঁ মরিচ গাছের লাইনে দিয়ে আমি ই করতে পারি এটা যদি চাষ করে দিই তাহলে দিন আর লাগে না লাগে না আচ্ছা আরো কিছু যন্ত্র আছে এখা এই যন্ত্রটা কি এটা দিয়ে কি করেন আপনি আচ্ছা এটা আগাছা সাফ করা যায় ঘাস কাটা যায় ধান কাটা যায় আপনার গোটা সব ধরনের হচ্ছে এটা মেন হচ্ছে এটা রিফার বলে আরো কিছু গার্ডেনিং এর আপনার যন্ত্রপাতি দেখতে পাচ্ছি এগুলো যদি একটু নাম টাম বলতে না হ্যাঁ করে দা দেখতে পাচ্ছি এটা দা এটা আমরা নিরানি বলি এটা হাসি বলে এটা কাছি এটা হচ্ছে আপনার গাছ কাটিং হ্যাঁ এটা আপনার গাছের গুড়া অনেক সময় আপনি ই করি মানে একটু আশ্রয় দেওয়ার মতো কেচি ডালপালা কাটা এটা আবার চারা লাগানো যায় আবার এটাও হচ্ছে আপনি অনেক সময় চারা লাগানো বা ই করা যায় আর এটা হচ্ছে আপনি মোজা যেটা অনেক সময় এটা আমি হাতে আঙ্গুলে সমস্যা আছে আর যে কোনো গাছ আমি মাটি সরে এখানে এখানে আঙ্গুলের মতো আছে শক্ত বেশ শক্ত দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা এগুলো কি খোলাও যায় হ্যাঁ না এটা এই সব ফিক্স করা ফিক্স করা আছে তার মানে আপনি মাটি আশ্রয়ন এটা হ্যাঁ আশ্রয়ন যাবে আপনি মাটি তোলাও যাবে আপনার হাতের ক্ষতি হলো না ক্ষতি হবে না আচ্ছা তার মানে কি কৃষিকে আগে নিতে হলে সব আধুনিক জিনিসের সঙ্গে থাকতে হবে জি আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে আপনার তো কারখানা কারখানার কোন অংশ এটা এটা কারখানার দ্বিতীয় চ্যাপ্টার এটা শুরু করতেছি মানে আমরা মূলত যেটা আধুনিক প্রযুক্তি আমরা খালি মুখে বলি না নিজেরা হাতে প্রয়োগ করে এবং কর্ম দেখায় দিচ্ছি যে কিছু কৃষি আমরা প্রযুক্তি দিয়ে চারা উৎপাদন করি আচ্ছা এখানে ছোট ছোট ট্রে দেখতে পাচ্ছি এই যে ট্রের মধ্যে আচ্ছা কি কি দিয়েছেন এগুলো ট্রেতে আপনি তরমুজের চারা তরমুজের চারা আচ্ছা এটা হচ্ছে তরমুজের চারা এই চারাটা এখানে যখন আপনার প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন এটা আমি যদি উঠাই এটা তো আকারে এইভাবে উঠে আসবে মানে এটা পুরো চারাটা উঠে আসবে পুরো চারাটা উঠে আসবে তার মানে কি আপনার চারা মরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই এটা হচ্ছে দেশি পান আগে আমাদের যে বর্তমান যে বাজারে যে পানটা আসার আগে এই পানটাই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল কিন্তু এটা হাইব্রিড জাত আসার কারণে এটা লেস হয়ে এটা ফলনটা কম ফলনটা কম আচ্ছা এবং পানটা ছোট কিন্তু ছোট হলেও এটা দেশাল পান এটা খুব মুখে রুচি এবং স্বাদ লাগে এবং নিজের চাহিদা পূরণ করা এটার মধ্যে একটা ভেষজ গুণ আছে মনে হয় ভেষজ গুণ আছে আমার পুরো আর এই এই পাশে কি আছে কচু 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 আচ্ছা আমরা কচু দেখি একটু কৃষি শিল্পে আপনি আসলেন এটা শুরুতে কেমন ছিল আগে কি করতেন শুরু থেকে কি এরকম ছিল না শুরু থেকে এরকম ছিল না শুরুতে লেখাপড়া বাদ দিয়ে যখন আপনার প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতাম চাকরি করার পরে দেখলাম যে ওখানে যে স্যালারি সেখানে আপনি ওই স্যালারিতে কিছুই হয় না লাউ চাকরি করলাম তারপরে আদা বিঘা টমেটো করলাম তো লাউ করার পরে আপনি দেখা গেল যে আপনার সাত কাটা জমিতে আমি লাউ যে পরিমাণ বিক্রি করলাম তো ওখানে হিসাব করে দেখলাম যদি আমি দুই তিন মাসে যে হচ্ছে কৃষি আবাদ করে যে টাকাটা খরচ করে বেনিফিটটা পাইলাম আর আমার ওখানে যে প্রতি মাসে যে বেনিফিটটা হয় তার থেকে অনেক দূরত্ব দেখা গেল সবটাই আপনার আর কি হ্যাঁ সবটাই আমার আর এখানে নিজের স্বাধীনতা মতো নিজে কাজকর্ম করতে পারি এবং কোনো নাইট করতে হয় না বা কোনো অতিরিক্ত চাপ নাই 
मानने मन मानुषा खेतन लाउ सीम बचर बेपी एकदम विशाल सब्जी विशाल फल এগুলো নিশ্চয় আপনাদের মতো কৃষকের হাত পেয়ে আসছে আপনি কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান আপনার চোখে আমার চোখে দেখতে যাই আসলে আমরা যে খাদ্য যোগান দেই কৃষকরা কৃষকরা বাংলাদেশের সরকার কৃষকের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তারা সহযোগিতা করে সহযোগিতা করতেছে করতেছে কিন্তু আসলে মূলত সরকার যে যেভাবে সহযোগিতা করে ওই পর্যন্ত যদি আপনার ঢাকা বিভাগ থেকে যদি আমার গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছায় যদি সঠিকভাবে পৌঁছায় তাহলে কৃষকরা আরও খাদ্য যোগানদার মানে যোগান বেশি করে দিতে পারে বাইরে থেকে আমাদের কোনো খাদ্য হাওলাত করতে হবে না দেশের জন্য অবদান রাখছেন এবং অনেক পুরস্কারও পেয়েছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি দর্শক আমরা কথা বললাম কৃষক আনিসুর রহমানের সঙ্গে যিনি পাবনা থেকে সারা বাংলাদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে তিনি ইতিমধ্যে জাতীয় কৃষি পদক পেয়েছেন এবং এই অঞ্চলে শুধু নয় সারা বাংলাদেশের মানুষই জানে যে আনিসুর রহমান এমন একজন কৃষক যিনি সারা বছর ব্যাপী তার জমিটাকে কারখানার মতো ব্যবহার করেন অর্থাৎ তার জমি শুধু কৃষি জমি নয় এটা একটা কৃষি কারখানা যেখান থেকে বছর ব্যাপী সবজি ফসল ফল তিনি উৎপাদন করতে পারেন তিনি নিলে নিজে লাভজনক হয়েছেন স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং তার দেখা দেখি এখন অনেক উদ্যোক্তাও তৈরি হয়েছে যেটা আনিসুর রহমানকে দেখে আমরা আজকের কৃষি উপযুক্ত অনুষ্ঠান এই আনিসুর রহমানের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে শেষ করতে চাই দেখা হবে আগামী পর্বে অন্য কোনো কৃষির গল্প নিয়ে অন্য কোনো জায়গা থেকে এ সপ্তাহের কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে সপ্তাহের প্রথমার্ধে সারা দেশে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণ হতে পারে সপ্তাহের শেষ দিকে উত্তর বঙ্গোপসাগরে উড়িষ্যার কাছে ঘূর্ণিবায়ুর আবর্তন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এর প্রভাবে সপ্তাহের শেষ ভাগে বৃষ্টিপাত বাড়বে চট্টগ্রাম সিলেট এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভারী বর্ষণ হতে পারে তাপমাত্রা তিরিশ থেকে চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তবে কোথাও কোথাও তা ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে সৌজন্যে সিনজেন্টা বাংলাদেশ